זה טלאי הצהוב שלי מברגן בלזן. אימא שלי תפרה לי את זה על החזה. ואני מבין אחד הייתי בן עשר, אחד עשר. אנחנו היינו בקוסובו תחת כיבוש איטלקי. זה קצת גם מזלנו, כי איטלקים לא אספו יהודים. המשפחה שלי הצטרפה לפרטיזנים. אבא שלי כרופא טיפל בפצועים בכפרים אלבניים. אני הדבקתי כרוזים וגנבתי נשק. כשאיטליה נקנעה בסתיו 43, נכנסו הגרמנים, כבשו את כל האזור ולקחו אותנו לברגן בלזן. מברגן בלזן? היה נורא. שכבנו בצריפים ומתנו. היה לנו טיפוס, כולם. הרבה מת, הרבה מת. בהתחלה אספו את הגוויות, ובהמשך השאירו אותם בחוץ. זה ציור שציירתי על ברגן בלזין. סחבות שהייתי לבוש. מנת לחם הלכה וקטנה, ולבסוף קיבלנו מנה בגודל של קופסת גפרורים. אחר כך גם את זה לא. אני חי בזכות אימא שלי. פיסות לחם האחרונות ש... שקיבלנו הייתה דואגת לי. אבא נפטר מטיפוס בבית חולים כמה ימים אחרי שחרור. קברנו אותו בקבר אחים בגרמניה. אביב 45, אביב אבוד, של אנשים שהיו מספרים, של מספרים שהיה להם שם והשם נטשם. זה שיר שאבא שלי כתב לפני כמה שנים ואני הלחנתי, אבל בגלל שאבא שלי הוא אדם אופטימי, אז הוא סיים במשפט הבא. והנה באביב יש מי שחוזר, להתחיל מחדש, להחזיר לאביב ניחוח תקווה. גם אשתי, זיכרונה לברכה, הייתה ניצולת שואה. בנינו משפחה קטנה ומלוכדת. יש לנו שתי בנות, שני חתנים וארבע נכדים. אני הייתי עיתונאי הרבה שנים. עיתונאי כלכלי, כתב בכנסת וגם כתב בגרמניה. החלטתי שאני אחקור ואכתוב על השואה כדי שיזכרו ולא ישכחו, ושכולם ידעו על תרומת הניצולים בכל תחומי החיים. אני הייתי בין אלה שניסחו את מנשר ניצולי השואה. אחד המסרים המרכזיים של המנשר, למרות שהיינו קורבנות, לא הפכנו לשונאי אדם. אל תעשה לך מרחם מה ששנוא עליך. 